ഹായ് വെൽക്കം ടു ബിയാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂ വേർഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ രണ്ട് മീഡിയം തക്കാളി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് കറുവപ്പട്ട നാല് ഏലക്കായ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ക്ലോ വെളുത്തുള്ളി നാല് അഞ്ചോ പീസ് ജിഞ്ചർ അഞ്ച് പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ മതി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ആണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോഴേക്ക് ഇതിൽ നല്ലപോലെ പുളിയും ഉപ്പെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്യൂരിയ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാളയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെച്ചിരുന്നത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി പൗഡറിൽ നിന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂണിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ക്യൂബ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാഷ്യൂനട്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്ത് വരുന്നവരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബേലീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വാല്യൂസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി വരാനുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിൽ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ ഞാൻ പട്ടർ ചേർത്തത് നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ഷൈനി ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പട്ടർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇവിടെ സാധാരണ എല്ലാവരും ഫ്രൈ ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒലിവ് ഓയിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒലിവ് ഓയിൽ ഉള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ബാക്കി വന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകം ഗ്രാമ്പു കറുവപ്പട്ട ഇലക്കൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
chicken Fry
കറക്റ്റ് കുക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓയിലെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയലിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയല ലീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം